tumeweka storage ya kutosha na vile vile tumeweka hata crasha ya hawa kina mama wakienda huko sokoni na mtoto unaweza kwenda kunyonyesha mtoto na uendelee kuuza mazao yao pale sokoni ama namna gani si hata nyinyi wazee tumewasaidia si mtoto alikuwa anawacha nyumbani unangangana naye sasa mama ataenda na mtoto huko kwa soko wewe uta, uta, utafanya kazi nyingine tumeelewana watu wa Bomet tumeelewana leo vile vile mimi nimefika hapa kwa sababu ni waeleze jumatatu naenda kuweka sahihi sheria mpya ya affordable housing ndio tuhakikishe ya kwamba tumeweka msingi thabiti tuhakikishe ya kwamba vijana by next year tuwe na vijana 1300 ambao watakuwa wanafanya kazi kwa program ya affordable housing vijana mnanisikia vijana wa Kenya mnanielewa that is the plan we have we committed ourselves that we are going to make sure that we build 200,000 houses every year and we employ half a million young Kenyans every year because that is our commitment that is our manifesto and that is what we are going to do mwisho mimi nataka niwaeleze hivi kwa sababu mambo ya siasa tumemaliza pale nyuma tunaelewana mambo ya siasa tumemaliza pale nyuma awamu ya pili sasa ni sisi mambo ya matibabu tumekubaliana mambo ya matibabu atutaki tena mwananchi auze mali yake ama ngombe yake ama shamba yake atiaenda alipe gharama ya hospitali gharama ya hospitali tukijisajili mwezi huu under our new universal health coverage hakuna mtu tena atauza shamba yake kwa sababu tumeweka sheria mpya na tuko na sheria mara ine hao wabunge wamenipitishia na sasa mambo yatakuwa manne ya kwanza tumeweka mpango ya chini pale kwa bottom pale kwa kijiji tutakuwa na community health promoters mimi na huyu governor wenu tumeweka community health promoters elfu moja na mia tisa hapa bomet community health promoters elfu moja na mia tisa na our community health promoters wote tumewapatia equipment ambaye watakupima mambo ya sukari mambo ya pressure magonjwa madogo watakupima kule nyumbani hata kabla hujaenda hospitali na vile vile tumekubaliana nyinyi ambao muko na bima ya NHIF kama mapato yako iko chini tutakupunguzia baada ya kulipa shilingi mia, badala ya kulipa shilingi mia tano, sasa utalipa shilingi mia tatu. na wewe mwananchi ambaye huna uwezo kabisa ya kulipa hata hiyo mia tatu, serikali ya Kenya sisi tutakulipia ndio kila mkenya awe na bima ya afya aende hospitali atibiwe na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote kawa kasa na ndomo kasole tunaelewana tunaelewana kwa hivyo mimi eh, nataka niwashukuru sana na mimi nataka niseme bomet mimi nimefurahi leo kufika hapa mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu maneno ya siasa tulimaliza wakati tulipiga kura tulipiga kura ya MCA tukamaliza tukapiga ya mjumbe tukamaliza ya governor tukamaliza ya governor, ya senator tukamaliza ya women rep tukamaliza ya rais tukamaliza kuna kiti yoyote mmebagisha mnataka kupiga kura sahi? si viti yote tulimalizana naye ile uchaguzi iko sasa ni ya 2027 si namna hiyo ama bomet mungu na kiti kingine mnataka kuchagua hapa katikati si ni 2027 sasa sikizeni sasa sikizeni mimi sasa nataka uh, watu ya boda boda mambo yenu iko chikoni sawa sawa ngojeni. Sasa wewe mtu ya boda boda wacha nikupatie habari yako. Unaona hii nyumba tunajenga hapa? Hii tunaenda naenda kuanzisha leo. Hapo nimekupangia nyumba utakuwa unalipa 3000 nyumba inakuwa yako. Sasa wewe ujipange. 3000 nitakushinda. 3000 nitakushinda wewe mtu ya boda boda. Si utaenda kulipa 300 nyumba ikue yako. Sasa hiyo ndio nimekupangia pale. Na wewe mama mboga ujipange shilingi elfu tatu ninaenda kujenga nyumba hapo affordable housing na nimeweka bei yake chini ndio mama mboga aweze kulipa na boda boda aweze kulipa na vile vile wewe mtu ya boda boda na mama mboga nimesema nyinyi kwa sababu mapato yenu iko chini kwanza bei ya afya kama pesa yako haitoshani tutakulipia bima ya afya kama unaweza kulipa mia tano, tutakupunguzia ikue mia tatu. nyinyi mko tayari so sikizeni 
Amaja Ogas Pig up good it Ogaso Amaja Gagonit K. Maunada Maneno Yauchaguzi to Limalizana Nai Hapa Hatutaki Kujua Nani Ako Marufu Kutoa Kulinda Kuzukuliko Nani Yule Mutu Marufu Hapa Ni Yule Atatueleza Ville Barabara Itajengua Na Ville Stima Itaunganishua Na Ville Maji Itapatikana Na vile hawa bijana watapata ajira. Na vile tuatalishi chakula tuondoe nja. Hatutaki mashindano ya viongozi wakati huu. Mashindano ya viongozi ingoje mbaka 2027. Sijuu kama tunaelewana jameni. Musikubali nyinyi wananchi kupiganishwa na siyasa ya bure. Mimi nataka ni waulize viongozi. Na sio bomet peke yake. Nataka ni, ungu, ni ulize viongozi wote wa Kenya. Saa hizi hakuna mambo ya kura. Saa hizi tunapanga mambo ya wananchi. Mambo yetu kama viongozi hawa wananchi walimaliza wakati wa uchaguzi. Mambo ambayo iko sasa ni mambo ya wananchi. Mtu asituletee hapa umaarufu yake. Ati apigiwe makofi na mwingine apigiwe kelele. Hiyo ni mambo ya ujinga. Nyenye mnanielewa? Nyenye mnanielewa? Sikizeni. Amaja wa mwe wakipi kapka. Paisiet ne mingu na yu. Komo paisiet ne gilen. Kai kai ngo kosi ngo. Eee. Koliane koliane. Iyo ni mambo ya upuzi. Amaja nge mwangu na yi. Ngo tunyo ke haisi ase. Teng nyu kutko wirike. Kiongozi. Wewe ni kiongozi ya inakane mutu ya kupanga vijana wapigane. Wewe ni mutu bure kabisa. Ama na mna gani jameni? Tuwachane na hiyo upuzi. Kama wewe ni kiongozi ambaye huko na akili. Wewe panga vile barabara itajengwa. Wewe panga vile stima itaunganishwa. Wewe panga vile maji itapatikana. Vile watoto watasoma. Vile hawa watapata ajira. Sasa ndiyo tutakupigia makofi. Lakini kuja kupanga mambo ya kupiga mana mawe hapa wewe ni kumbavu. Ujui kama tunayelewana jameni. Ukase? Okay. Na mimi nataka ni wambie Kiongozi yeyote ya fujo Kiongozi yeyote ya kupanga vijana wapigane Mpaka wa vijana wanamwaga damu Huyo kiongozi hata chakuliwa tena And I promise you No Mambo hiyo Mimi nataka viongozi watashirikiana na mimi Kupanga mambo ya maendeleo ya bomet Mimi nataka viongozi wata, ambao tutashirikiana na wao kupanga mambo ya stima, na mambo ya maji, na mambo ya kujenga eh, manyumba, na vile tutajenga airstrip hapa Bomet, nyinyi muweze kwenda ngambo kutoka hapa Bomet. That is what we want to plan. I want to urge leaders, my friends, my partners, my colleagues, leaders, please, let us avoid violence. Let us avoid chaos. We must plan for these people. Hawa watu wametueshimu, wametupigia kura, wametupatia na fasi. Sisi tunapata mushara, hawa wapate mushara. So, uzichukue mushara, watu hawa wamekutafutia, unakuja kuwapiganisha. No way. Tumekubaliana jameni? Tumekubaliana? Na muko na viongozi wazuri sana. Ni vile tu lazima ni wambia ukweli. Ananeo le? Mauna oda? Sasa hii? Kanyo gai, ada ni kebangkan. Kita mesti kita jenggu no, barabar eting you. Tahu ni ni, kau tu dia barabar orang sih. Kau mahu jemur kau mana lagi? Kita mesti kita barabar sih kilo 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 meter taman. Cuma boh meter tahu ni juga sungguh salami. Nyaju nuju kau mesti jemur tahu ini hasa. Kau ini tahu ngan leh kau ini jemur tahu goron. Eh? Eucho, Eucho, Eucho. So, aje kasi ne, aje kasi ne pomet. Mi nataka ni kubalian na nyinyi. Tuma kubalian na pomet ita kuwa mali amani. Ita kuwa mali amani. Namu taungana. Kama kitu kimoja. Wale wanasema pomet mali amani ni yone kumkono. Bas, bas mi mi ne me frai sana. Basa babu. Mimi na wapenda sana. Ama wama jiki potesan wakati ya kia marga ni matinye maana.
Amaji ke bangka na ke kap sa kut kochu lak bai sioni kana ne obi kapo me. Oro ba? Bas ni ni muna jua ni kona nduku yang gua bae anani sa idia kufanya i kazi. Ana itu anani. Ati ana itu anani. Rigiji. Aya rigiji yuko area. Rigiji awa salimie. Aya rigiji salimia watu wa bomet. Chamge. Chamge. Hape ni uia. Bomet hamu jambu. Mimi nimefurai sana kufika hapa na raisu wetu kwa mambo ya maendeleo. Unajua rais tulipokuwa hii bometu wakati ya kutafuta kura. Tulikuwa tukija mkutano hiko kelele kidogo kidogo hapo. Nikafikiri ya kuna kura. Siku ya kuenda kwa ndebe kura zote kwa rais William Ruto. Nikaishimu nyinyi sana. Na sisi tumekuja hapa na rais kwa mambo ya maendeleo kwa sababu munajua. Nyinyi watu ya bometu ni wangwana. Huyu rais kwa miaka tano. Muli mpatia ye na fazi azuguke Kenya, ajitete, ajulikane, watu wa muelewe, wakampenda, wakamuchagua kama raizu wa jamuri ya Kenya. Kwa hivyo sasa hamepata na fazi ya kurudi nyumbani kusukuma maendeleo. Si hamefanya vizuri? Na mimi nikiwa pale, muli nipigia kura, mukipigia raizu. Ntikweli? Muli ona jina yangu pale? Na picha? Mimi kazi yangu na yelewa. Ile kazi mulitipatia mimi ni kumukinga na kupunjunga huyu kiongozi wetu. Sindio? Muti yote ya kicheza na yeye, mimi naweka ye chini. Sindio? Na mimi nasema mutu ya kicheza na huyu raizi wetu, aliona mimi usiku wa nijui vizuri. Na diyo unaona akieda ngambo, ananiwachia Kenya, mimi na chunga, mpaka siku wa narudi, ninaenda airport na muambia chukua Kenya yako uendele. Niendele, nisiendele. Na hile kazi raizu wa menipea, mimi nangangana nae. Mambo ya majani chai, tumefanya mabadliko. Na mwaka huu, mutaoja mambo ya bonus itakuwa juu kuliko meaka ingine yote. Pia mambo ya kahawa, tunaendelea. Mambo ya maziwa, tunaendelea. Na sana sana huyu raizu aliamua. Hawesi kubali ya kiwa raizu wa jamuri ya Kenya. Vijana wetu wa usiwe sumu, ikisemakana ni pombe. Na diyo tumeingilia mambo ya pombe hile baya, tumefunga. Tuendele, tuziendele. Hapa bometi ilikuweko hiyo pombe baya? Ilikuweko? Mumefunga? Tuendele kufunga? Kwa hivyo mimi ni meshukuru sana na mimi ni takuja kwa sababu kuna mambo ingine hile dogo dogo ya hapa ya nyumbani. Unajue yu nraisu wa jamuri ya Kenya na chunga Kenya nzima. Kuna mambo yetu hile ya hapa bometi ya watu wetu mimi nitakuja tuongee masaya jioni jioni ile maneno haitakikani julikani na kila mtu mgetaka ni kuje tuongee mchana ama tuongee jioni tuongee mchana ama tuongee jioni chama yenu ni gani chama yenu ni gani harabe harabe wacha niyone watu ya yudie watu ya yudie watu ya yudie asante ni sana mungu wabariki wewe mungu kwa mtuambie mambo ya marabu Ah, bomet hoye Bomet hoye Tusalimiane na mnae bomet Asante sana Your Excellency Ulipo nipatia kazi ya barabara Kati ya sehemu nilitembelea ni hapa bomet I bomet town Your Excellency Inaendelea kuangezeka kuwa kubwa Lakini barabara senye zilikuwa simechengwa Imearibika Na barabara zingine Your Excellency Bado ni maram na ni town kwenyewe Kwa hivyo leo ile unaenda kulaunch kwa pale itakuwa 10 kilometers ya properly done roads kwa hii town ya excellency. Na hiyo tumeamua kutengeneza bila kuangalia kama ni county roads ama ni national roads. Tunataka kusaidia watu wa bometu wa songe mbele. Number two ya excellency awa watu wako na university kwa hii town. Barabara ya nyuma kutoka university kuenda chebiriri kuenda nyuma mbaka ito 